Formal lang nagtapos ang ika-28 at 28 na siyang summit sa Bientian, Lao. Formal na rin tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang chairmanship ng Pilipinas para sa siyang summit sa susunod na taon. Pinuri naman ni U.S. President Barack Obama ang magandang pagtanggap ng Lao sa kanyang pagdalo sa siyang summit. Kanina, pinangunahan nito ang U.S. ASEAN meeting at kanyang tinalakay rito ang ukol sa regional security Transnational crimes, pati na ang mapayapang paglutas sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Hindi naman nakadalo karina si Pangulong Duterte sa nasabing pulong pero kinumpirmaan ng U.S. President na nagkamay na sila kagabi bagamat hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap. Nilinaw nitong hindi niya pinipersonal ang naunang maanghang na sinabi ng Pangulong Duterte. Anya, na is ng Amerika na makipagdayan sa Pilipinas sa isyu ng narco-traffickers. Si Aileen Milio sa detalye. Sa huling pagkakataon ay nakipagpulong si U.S. President Barack Obama sa mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Si Obama ang kauna-unahang incumbent U.S. President na bumisita sa Laos para sa mga serye ng pakikipagpulong sa mga leader ng sampung bansa na kabilang sa ASEAN. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Obama ang pangako na magkakaroon ng mas matatag na ugnayan ang Amerika sa mga miyembro ng ASEAN. Ang ASEAN niya ang susi para sa mapayapa at mas maunlad na kinabukasan ng mundo. Uh, I've now met with leaders of ASEAN eight times, visited Southeast Asia more than any other U.S. president, and it reflects the growing importance of ASEAN and this region. Uh, ASEAN is key to the U.S. rebalance to Asia, uh, and uh, more importantly, it's key to a peaceful and po- prosperous future for the world. And we have forged a strategic partnership The U.S. is committed to building on this solid foundation. Natalakay rin sa mga pagpupulong ang isyu sa sigalot sa West Philippine Sea. Sa mga una ng pagpupulong ay nanindigan ang mga leader ng ASEAN, maging si Obama at si Chinese Premier Lee Kinchan, sa kahalagahan ng pagpapanatili sa kapayapaan, katatagan, seguridad at freedom of navigation sa West Philippine Sea. Sabi ni Obama, sa hinaharap ay umaasa siya na magkakaroon ng diskusyon kung paano mapapababa ang tensyon sa nasabing teritoryo at may taguyo ang diplomasya sa rehiyon. Uh, with respect to uh, maritime issues, uh, we'll continue to work to ensure that disputes are resolved peacefully, uh, including in the South China Sea. Uh, the landmark arbitration ruling in July, uh, which is binding, uh, helped clarify maritime rights in the region. Uh, I recognize uh, this raises tensions, but I also look forward to discussing how we can constructively move forward together to lower tensions and promote diplomacy and regional stability. Inaasahang may sasama rin sa discussion agenda ang trade talks na nakatuon sa US-led Trans-Pacific Partnership o TPP. Sinabi ni Obama na isusulong ng Amerika ang entrepreneurship sa pagitan ng kanilang mga bansa at sa ASEAN region. Through the US ASEAN Connect initiative, we're deepening our economic cooperation. As ASEAN integration generates new opportunities, the United States will work to promote innovation and entrepreneurship between our countries and throughout the region, and we will continue to push for completion of the Trans-Pacific Partnership. Samantala, dalawang malalaking pagpupulong ang hindi naman sinipot ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw sa ASEAN Summit. Ito ay ang ASEAN Indian Summit na ang kumatawan sa kanya ay si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Hindi rin dinaluhan ng Pangulo ang 4th ASEAN US Summit kung saan si Yasay ulit ang pinadalo. Sa ASEAN US Summit, posible sanang muling makaharap ni Duterte si Pangulong Obama. Kahapon na hindi rin dumalo sa UN ASEAN meeting ang Pangulo dahil may naka-schedule siyang courtesy call kay Laos President Bonhang Voranchit. Pero bago ang gala dinner, nagkamayan naman si Duterte at UN Secretary General Ban Ki-moon. Para sa si Eagle News, Aileen Emilio, I'm one with 25.